সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানার জামতৈল পূর্বপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে দু সালের সাত জানুয়ারি তফসিরুল কুরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত মুফাসিরে কোরআন মাওলানা জিয়াউল ইসলাম সাতক্ষীরা ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকান্ত ধারা বর্ণনায় অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রানি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু নহমদুহুনস্তরিনুহুনস্তফুরুহুনুজুবিল্লাহি ওনসাহদুয়ালাহুয়াহদুলাহদুয়ালাহুয়াহদুলাহদুয়ালাহুয়াহদুয়ালাহুয়াহদুয়ালাহুয়াহদুয়ালাহুয়াহদুয়াল
kamalihim kashafad jabe jamalihim hasunat jame o khasalihim sallu alayhi wa alihi qadam me mustafa ki meri majar hota o khak fak hoti mai khak sar hota balaban hola bi kamalihi kashafad ja bi jamalihi hasunat jame o khasalihi sallu alayhi wa alihi ektu mohabbat e shakhore boli la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Obostet Manavatar kallani nibidito Oitu jubahi Jam toil purbo para Jam e mursidhe Uddo ke aaji to Bashik was mahapil Oitu hashik আজি মুসন আজ মাহাপিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব এলাকার মানুষের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় প্রিয় ব্যক্তি আলহাজ এম হোসেন আলী চেয়ারম্যান অত্তর ইউনিয়ন পরিষদ মাহাপিলের অবস্থাপক পরিচালক হাফেজ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মাহদি হাসান আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম সাহেব আজকে মাহাপিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি এলাকার মানুষের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ব্যক্তি জননেতা জনাব তানবীর হাসান সাহেব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক জেলা আওয়ামী লীগ টাঙ্গাইল মাহাপিলের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ যাদের নামের তালিকা এখানে আছেন আল্লাহ হাফাক প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দ যারা আছেন আল্লাহ সকলের ওপর অহম কর যত ওলা মহাজত কথা বলেছেন আর বলতে পারেন নাই আল্লাহ সব আলেমদের দুনিয়া আখের তুজালা করে দিক অবস্থিত মজলুম জনতা পাশে অবস্থানরত সরত দিয়া মুহতারিমা সর্বগুণে গুণান্বিতা আমার মা ও বোনেরা বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব নিয়োজিত সম্মানিত গোয়েন্দা বিভাগের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ অত্র থানার পুলিশ প্রশাসনের সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা আল্লাহর দরবারে আগুনন শুকর এবং সাজুদ পেশ করছি যে মহান আল্লাহ সুবাহ তালা আজকের আমাদের আজিম উৎসান এই মাহাবিলে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্য আমরা মুনিবের দরবারে আমরা সিজদা বনত কণ্ঠে সকলে বলছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা সকলে বলছি উপস্থিতি আমরা এসেছি কোরআন শোনার জন্য এই কোরআনুল কারিম এমনই এক নিয়ামত শাশ্বত বাণী যেটা আল্লাহ পাক পৃথিবীর মানুষের হেদায়তের জন্য কল্যাণের জন্য নাজিল করেছেন কোরআন 
এমনই এক কিতাব এটা স্পেসিফিক কোন জাতি গোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ পাক সিলেক্টেড করে পাঠান নাই আল্লাহ হুদাল্লিল মুসলিমিন তা বলেন নাই আল্লাহ বলেছেন হুদাল্লিল নাস অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর মানুষের হেদায়তের জন্য এই কোরআন কল্যাণের জন্য এই কোরআন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারিমের ভিতরে বলেছেন গোটা পৃথিবীর প্রাণন্ত করার দশা করস্ত লোকগুলিকে অন্ধকারে নিমজ্জিত লোকগুলিকে টেনে বের করে আলোর সন্ধান দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করে দিয়েছেন আপনি যদি বলেন কোরআন তুমি কার পক্ষ থেকে এসেছ কোরআনুল কারিম জবাব দিচ্ছেন যে মহান আল্লাপ তামাম আকাশ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন গোটা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন এসেছে ধরে বলেন নিশ্চয় এটা সম্মানিত কিতাব এটা সম্মানিত এক কিতাব যা বিশ্ববাসীর জন্য আমি আল্লাহ তালা নাজুর করেছি সুবাহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ তালা পরবর্তীতে বলেছেন আপনি যখন কোরআন পড়বেন কোরআন তেলাবাদ করবেন তখন বেতারিত মরুদার শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে सर्वप्रथम वितरित मुर्दा शयतान अस्था थे पानहा चाहते हो क्या अल्लाह नाजिल कर समाज समस्या दूर कर दिए कुरान आज आंद्रा से कुरान सुनब आलहमदुल्ला मक्कार मानुषा मातृभाषा 
আরবিতে যে কোনো আয়াতের অর্থ বোঝা ভাষার কি বলা যায় এটা বোঝা তাদের জন্য সহজ ছিল ঠিক কিনা বলেন বৈন্দ্র আমার এই জন্য আরবিতে যখন কোন আয়াত কোরআনের কোন আয়াত কোন সুরা নাজিল হয়েছে নবী সাল্লাম যখন সিরা তেলাবাদ করেছেন কাফির মুসিকরা তখন সঙ্গে সঙ্গে সেরা বুঝতে পেরেছে যে আসলে এর অর্থটা কি ঠিক কিনা বলেন এই জন্য তারা বাধা দিয়েছে বন্ধুরা বাধা দেওয়ার আরো কারণ ছিল কাফির বেহিমানরা তারা চিন্তা করল মোহাম্মদ সাল্লাম তার কথা তার এই দাওয়াত যদি সমাজে যদি প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তাহলে আমরা বেকার হয়ে যাব আমাদের কোনো কর্তৃত্ব কোন মাতবাড়ি আর থাকবে না সমাজে বেকার হয়ে যাব এই জন্য কাফির বেহিমানরা তারা বাধা প্রদান করেছে আল্লাহ নবী যাতে এই জমিনে সমাজে কোরআনের দাওয়াত দিতে না পারে যারা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ নবী যখন এই কোরআনের দাওয়াত দিয়েছেন मुसलमान तर सियाबे तीन टा बस आल्ला नबी कारागारे बंदी छो जो बोलें कई बचर तीन बचर अपराध की অপরাধ একটা কোরআনের দাওয়াত দিয়েছেন মানুষের কাছে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ নবী কিন্তিনে জারি করল মক্কার মানুষদেরকে জানিয়ে দিল মোহাম্মদ আর তার দল বল যারা তাদেরকে আমি কারাগারে বন্দি করেছি সুতরাং তোমরা কেউ তাদেরকে খাবার দেবে না পানি দেবে না কোনোভাবে তোমরা সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবে না বন্দিশালার বিদ্রী গভীর রাত ছোট্ট বাচ্চা গুলি কেটেছে পানির জন্য খাবারের জন্য ছোট্ট বাচ্চা গুলি কেটেছে ও এই বন্দিশালার ভিতরে কতদিন তাকে লাগবে আমরা কি পানি পাবো না এইভাবে করে যখন তারা চিৎকার করে কেঁদেছে পানির জন্য খাবারের জন্য মুসলমানেরা কেঁদেছে বন্ধুরা আমার তাদের এই কান্নার চিৎকারের আওয়াজ যখন কাফের মুসিকরা শুনেছে কাফের মুসিকরা তখন আনন্দ করেছে হই উল্লোল করেছে বন্ধুরা আমার মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশায় যারা আনন্দ করে যারা আনন্দ উল্লাস করে যারা খুশি হয় তারা কখনো মুসলমান হতে পারে না এরা হলো কাফের মুসিক অথবা এরা হলো মুনাফি যেমন লক্ষ্য করেন আজকে রোহিঙ্গার মুসলমানদের দিকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের আজকে ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে মিয়ানমারের ওই নরপশু হয় না রোহিঙ্গার মুসলমানদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে বন্ধুরা আমার গাছে ঝুলাইয়া অস্ত্র দিয়ে চামড়া ছিলে ছিলে তাদেরকে শহীদ করেছে অসংখ্য মহিলাদেরকে তারা ধর্ষণ করে দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দিয়েছে এরপরে ওই নাম নদী দেব হাজার হাজার রোহিঙ্গার মানুষেরা সেখানে বন্ধুরা ডুবে মারা গিয়েছে পর্যায় করমে রোহিঙ্গার মুসলমানরা এই বাংলার জমিনে এসে তার আচ্ছা নিয়েছে তবে আমাদের সরকারকে সাধুবাদ জানানো দরকার যে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গার মুসলমানদের আজকে আমাদের এই বাংলার জমিনের প্রবাস অধিকার দিয়েছে এবং যা থাকার জায়গা দিয়েছে ঠিক কিনা বলেন মুসলমানদের করুণ দুর্দশায় যদি কেউ আনন্দ পায় খুশি হয় তাহলে সে কি করো মুসলমান সে হলো কাফের মুসিক ইহুদি জোরে বলেন ঠিক নেবে ঠিক রসুল একরামকে যখন বন্দি করা হলো সিয়াবে আবু তালেব নামক কারাগারে এবং ওই সময় যারা সাহাবি আজমাইন সহ যারা বন্দি ছিল খোদার যন্ত্রণায় তারা কেঁদেছে বন্ধুরা আমার খোদার যন্ত্রণায় কেঁদেছে সাহাবিরা আর সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিদের দাঁত ভেঙে 
রক্ত গড়িয়ে পড়েছে আর একজন সাহাবি যে পিপাসার সহ্য করতে না পেরে রক্ত পান করেছে গাছের পাতা চিবিয়ে খেয়ে খেয়ে বন্দে শালার ভিতরে জীবন যাপন করেছে এইভাবে করে তিন তিনটা বছর আল্লাহ নবী সাহাবিরা সিয়াবে আবু তালেব নামক কারাগারে কোরআন প্রসারের জন্য দিন প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াত দেওয়ার জন্য তারা এভাবে করে কারাবরণ করেছে প্রতীয়মান হয় আজ হতে পারে আপনার উপরে এরকম জুলুম আসতে পারে জরে বলেন ঠিক কেনা এই জুলুমে ঘাবড়াই গেলে চলবে না জরে বলেন চলবে নাকি প্রত্যেক নবীরা দাওয়া দিয়েছেন এ আমার কম এ আমার জাতি এক আল্লাহ সোনা কারোর গুলামি করা যাবে না কারোর আনুগত্য করা যাবে না দাসত্ব করা যাবে না বন্ধুরা আমার কোরআন করিমের ভিন্ন জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেন আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রসুল পাঠিয়েছি তারা বলেছেন जमानागुद ने मारा অত্যাচার করেছে জুলুম করেছে মারধর করেছে নবীজির দান দান মোবারক পর্যন্ত শহীদ হয়েছে জলে বলেন ঠিক কে না আল্লাহ কুরানুল করিমের ভিতরে বলেছেন আপসলার উপরে এমন একজন রসুল পাঠাই নাই যার সঙ্গে সমকালীন যুগের লোকেরা ঠাট্টা করে নাই বিদ্রোহ করে নাই যাকে পাঠিয়েছি তার সঙ্গে কাফের বেইমানরা জুলুম করেছে অত্যাচার করেছে এই জন্য বিশ্ব কবি কবি সম্রাট বলছেন আল্লাহ ইকবাল রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন সাথি যা কারাহি संघर्ष चले आबहमान कल थे आज चलते क्या पर्त चलते थको तब क्या আবু জেহেল আবু লাহাবের অগ্নি স্ফুলঙ্গের শিখা নিবে যাবে আল্লাহ নবীর দিন শিখা নিবে যাবে না কিয়ামত পর্যন্তই জ্বলতে থাকবে তার কারণ হল ইউরি দুনালি উতফি উনুরং 
الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون كافر بي من رجعي مكر فوديهم এই জমিন থেকে আমার দিন কে তারা নিবিয়ে দিবে নিশ্চিন্ন করবে বিলুপ্ত করে দিবে পারবে না আল্লাহ বলল দিন জমিনে বিজয় হবেই হবে ইনশাল্লাহ তাতে কাফির বেইমানদের কলিজার মধ্যে যত জ্বালা যন্ত্রণা হোক না কেন শুধুমাত্র মমিনদেরকে ধৈর্য ধারণ করে জমিনে টিকে থাকতে হবে মমিনদেরকে একটু ধৈর্য ধারণ করে জমিনে টিকে থাকতে হবে জোরে বলেন ঠিক কেনা चौद जन लेडर मिले दार बैठके बस बस आईन पास करते जुगते परामर्श करते भाई चिंता करोहम्मदल्लम संगे बोझा पड़ा कर सामने बस बस दलभुक्त लोक गुली तुम दल तुम जा धर्म के कलंकित तुम नतून धर्म प्रचार प्रसार करते चरम शिक्षा देवी चिंता कर मन खराब कर मन खराब करपमान गाली गलस करते चेला फरा कर अपमान कर कथार जरता बस कष्ट ठीक आज के महापिल 
একথা প্রমাণিত হয়েছে আপনারা কোরআন প্রেমী কোরআনকে হৃদয় উদ্যম করেছেন আর বখারি মুসলিমের বর্ণনা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যেই ব্যক্তি কোরআনকে মহব্বত করে কোরআন ভালোবাসে এভাবে হৃদয় উদ্যম করে কেয়ামতের দিন কোরআনুল কারিম বলছেন কেয়ামতের দিন তাকে সুপারিশ করবে এবং তাকে জান্নাতের একটা মুকুট পরানোর জন্য জান্নাতের পোশাক পরানোর জন্য আল্লাহর কাছে কেয়ামতের দিন কোরআন সুপারিশ করবে এভাবে করে যারা কোরআন শুনেছে মহব্বত করে করে যারা কোরআন হৃদয়ঙ্গম করেছে কেয়ামতের দিন নবীদের কাতারে তারা উঠে দাঁড়াবেন হাসরের ময়দানে তারা নবীদের সঙ্গে হাসর হবে একটু মহব্বত করে জিকির করেন মনামার কাদরে আমার কাদরে যেতে সোনার মদিনার যে মদিনা ধন্য পেয়ে তবু ঠিকানা মন আমার কাদরে প্যান আমার কাদরে যেতে সোনার মদিনা বন্ধুরা আমার এর পরবর্তীতে যে আলোচনা করতেছিলাম গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনান কান লাগান অলিপ বিন মগিরাম चिंता कर मन खराब करित्र आनी प्रकाश कर दें आनी दें अलिद बीन मुगरा जार सन्तान तरह पितार परिचय साधारण मानुष नबीर कल्ला काटार सिद्धांत नीते জোরে বলেন সত্য কিনা বন্ধুরা আমার অলিদ বিন মগিরার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে তিনি রেগে গেছে এবার তিনি বললাম এবার তিনি বলতেছে এ আমার কর্মী বাহিনী তোমরা কি দেখো না মোহাম্মদ আমাকে অপমানের গালি দিয়েছে তোমরা এখনো কেন এখানে চুপচাপ বসে আছো মোহাম্মদ কে কেন প্রতিহত করো না সমস্ত কর্মী বাহিনী তারা বলল না আমরা আমরা এইভাবে করে মোহাম্মদের আমরা প্রতিহত করব না প্রতিবাদ করব না কারণ আমরা জানি ইতিপূর্বে আমরা জানি মোহাম্মদ সাল্লাম জীবনে কোনোদিন তিনি একটা মিথ্যা কথা বলে নাই তার জবান দিয়ে কোনোদিন একটা বাজে কথা বের হয় নাই মোহাম্মদ সাল্লাম যখন বলেছে নিশ্চয় এর ভিতরে কোন রহস্য আছে জোরে বলেন ঠিক কিনা তারা বলতেছে অলিদ বিন মুগিরার কর্মী বাহিনী বলতেছে যে নেতা একটু অপেক্ষা করো আবদুল্লাহ সালে মোহাম্মদ আর যাই থাক না কেন অন্তত তিনি জীবনে একটা মিথ্যা কথা বলেছেন তার প্রমাণ কিন্তু এই মক্কার জমিনে নেই তিনি আমানাদের খেয়ানাত করেছেন তার কোন প্রমাণ নেই তিনি কোন মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করেছেন তার কোন প্রমাণ নেই বলবেন না তো মোহাম্মদ সাল্লাম যখন বলেছে একতার একটা গুরুত্ব আছে তিনি তো কখনো বাজে কথা বেহুদ কথা জীবনে বলে নাই শুধু বাপ দাদা ধর্ম অমান্য করেছে এই সারা মোহাম্মদের আদর ছিল বৈন্দরা আমার কাফেরদের দৃষ্টিতে এটা তারা দোষারোপ করেছিল কিন্তু আসলে আমার নবীদের সত্যের দাওয়াতের পরে ছিলেন ঠিক কিনা বলেন এবার 
আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলেছেন যে রুল স্বভাব সম্পন্ন তাছাড়া কুখ্যাত লম্পট এখানে জানিম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে জানিম শব্দ দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে কোরআনের ভিতরে অর্থাৎ যিনি যার সন্তান বন্ধুরা আমার পিতৃ পরিচয়হীন একে জানিম বলা হয় আরবিতে বন্ধুরা আমার অলিদ বিন মগেরাম নবী যখন কোরআনের আয়াতের যখন অর্থ করে দিল এই আয়াতের যখন অর্থ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে অলিদ বিন মগিরা বন্ধুরা আমার তখন তার কি বলা যায় মস্তকটা তার অবনত হয়ে গেল নিচু হয়ে গেল কর্মী বাহিনী স্টপ হয়ে গেল এবার আমার নবী বলো অলিদ বিন মগেরা আমি তোমাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আর একটা তোমার জায়গার কথা বলি ঠিকানার কথা বলি আজকে তুমি যে যার সন্তান তোমার পিতার পরিচয় নেই এটা যদি তুমি আরো বেশি বেশি করে তুমি যদি এটা যদি আইডেন্টিফাই করতে চাও তুমি যদি কনফার্ম হতে যাও তাহলে তুমি তোমার মার কাছে যাও তোমার মাকে যে জিজ্ঞাসা করো তোমার জন্ম বৃত্তান্ত তোমার मार उद्देश्य बाड़ी उद्देश्य रवाना जीवने को दिन जाना प्रयोजन है ना आज के बड़ प्रयोजन मा तुम सत्य कथा बोलो जन्मे उदघाटन मानुषर सामने प्रकाश करते कथा सत्य बोले कारण हल मृत्यु तुम मगिरा 
তুমি শুনে নাও তোমার বাবা তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল ঠিক বিয়ের কিছুদিন পরে তোমার বাবার কঠিন একটা অসুখ হলো ব্যাধি হলো এই অসুখের কারণে তোমার বাবার শারীরিক অবস্থা তিনি তো শারীরিকভাবে নফংস হয়ে যায় এর পরবর্তী দেব একদিন তোমার বাবার এক বন্ধু বাড়িতে তিনি বাড়িতে আসলো বন্ধু তোমার বাবার এক বন্ধু একদিন রাতে বাড়িতে আসলো মেহমান হিসেবে থাকলো মেহমান হিসেবে থাকার পরে রাত যখন গভীর হয়ে যায় এইভাবে করে যখন অলিদ বিন মুগিরার মা যখন বর্ণনা করতেছে অলিদ বিন মুগিরা আশ্চর্য হয়ে যাইতেছে তিনি বলতেছে এই গোপন ঘটনা আবদুল্লার ছেলে মোহাম্মদ কিভাবে জানলো चरित्रेजा একদিন একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় বন্ধুরা আমার কাফের বেমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমার নবীজিকে আমার নবীকে নিয়ে বন্ধুরা আবু তালেবের কাছে যে বলতেছে এ আবু তালেব তোমার ভাতিজা কেনেছি আজকের পূজা পড়া হবে তোমার ভাতি যারা কথা চলবে নাকি আমাদের কথা চলবে তখন আবু তালে বলতেছে কি বলতে চাও তোমরা পরিষ্কার করে বলো সমস্ত কাফির বেইমানরা তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তুমি যে সত্য নবী তোমার কাছে এমন কি আছে প্রমাণ আজকের সেটা দেখাতে হবে মক্কার মানুষের কাছে সেটা আজকের প্রমাণ হওয়া লাগবে প্রমাণ করা লাগবে আমার নবী বললো ও কাফের বেইমানেরা কি প্রমাণ তোমরা চাও নবুয়াতের সত্যতা যুক্তি পরামর্শ করতেছে আমার নবী কি কিভাবে করে আপনার অপমান অপদস্থ করা যায় मोहम्मद सल्लाम उठोन कानारे एक पाथर खंड देखते चाओ श्वास कर पयम्बर तुम्हारे मजे जायम्बर तक कले पड़ते मान आनते मोहम्मद जीवन पाथर दई खंड करते मोहम्मद को दिन एक गाँस तैरि करते जीवन कथा नहीं 
हबीबी मुसलमान 
मुसलमान जदूकर भक्सना करते करते काफी बेईमाना मजलिस ऐसे सबा भेगे गल आसले आल्ला पाक आबू जेहेल कपाले आल्ला हेदायत लेखें ना जो बोलें ठीक क्या दावी कुरान दावी थेमे थकें नाई दावत दीते ठीक क्या बोलें दावत अब्याहत रेखे बंदरा पर्या मुसलमान संख्या बढ़ते लगल जाल विस्तार कर लो नबीदी मक्कार जमीन देखे हिजरत करते बाल हिजरत कर चले जोरे ठीक क्या मक्कार संगे संगे नबीर डाक जवाब दीते घुमाय जाए 
সামনে মুখ দেখাতে পারবো এই জন্য আমি আয়ের বিগত কয়েকটা রাত হয়ে গেল বিছানায় পেট লাগায় নাই শুধু আমার নবীজির আর জন্য আমি অপেক্ষা করতেছি কাফের একটা বাহিনী নিয়ে আমার নবী কে বন্দর আমার नाम मस्जिद मानसिकताली मस्जिद घटना बंदर घर भर 
जमतम स्त्री मदिनार सुंदर युवती एक नारी बासर घर सज्जित कर चेहर अलंकार सज्जित बंदरा पोशाक पाती बासर घर सज्जित कर बीबी कथा दिल बसरबीदे मेघदारुवक मानुष पीछे दाड़ी सामने मुरब्बी सहबीरा दाड़ी बंदराबी पीछे जख नाम कतना कपाल भलो तौभाग्यवान जरा ना कि नबीर पीछे जमाते नाम पढ़ते पे जो बोले ठीक क्या जीवन नबीशन छा क्यों उठे ना क्यों नड़ाचरा पर्त कर सत्य क्या प्रमाण कर दिए प्रकोप ठंडार मध्य दिए मानुष प्रकम्पित हीते अपना बस बस कुरान आलोचना सुनते हैं अलहमदुल्ला बंद्रा जो आलोचना करते महर्द मेघदाद बिना मक्कार जमीन देखे आल्ला नाम निशाना मुसे फलार आबू जेहल तुम्हारा प्रतिहत करारतिशोध नबू जेहल प्रतिहत करार तुम्हारा कारा छो तुम्हरा सबा नाम लेखाओ बदर मटे जुद्ध सेंा बाहन नाम लेखाते आल्ला नबी बोलो जरा नाम लेखा एरा बिना हिसाब से जानना थी
चुपचापूर्व जीवन बदर नाम नबीर नाम मन पड़े गई दुरबल प्रेम जम्बे कम भाजते जीवनि सकलेबाब जीवन चले जाए शहीद हिसाब से मर्यादा पा क्या दिन आल्ला मेहरबानी सकले बस सबा बस एक दम मन निजे गुणार कथागुलि स्मरण कर अनुतप्त अनुशोचन आल्लर का पाना चाहब आल्ला फाक जन के माफ कर दें अल्लाह जाोचना कर लुनल मंजूर कर 
সমস্ত সবটুকু শোনার নবী পাকের রোজা মোবারকে তামাম দুনিয়া থেকে যত মুসলমান মুমিনা কবর বসে হয়ে গেছে আল্লাহ তাদের আরো আর ফরিয়াসো পৌঁছাইয়া দেন আমাদের পিতা মাতা যাদের চলে গিয়েছে আল্লাহ আমাদের পিতা মাতার কবর কে আল্লাহ দয়া করে তুমি যান না টুকরা বানাইয়া দাও রব্বির আয়োজিত মাহাফিল কে আল্লাহ আপনি কবুল করে নিয়ে নেন এত বড় মাহাফিল যারা বাস্তবায়ন করেছে আল্লাহ আল্লাহ আয়োজক বৃন্দ আল্লাহ যারা দিন রাত পরিশ্রম করেছেন মেহনত করেছেন আল্লাহ সকলের পরে খাস রহমত নাজিল করে দেন আল্লাহ তালাব যারা টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে শ্রম দিয়ে সময় দিয়ে দিন রাত পরিশ্রম করে মেহনত করে এই মাহাফিলের আয়োজন করেছে আল্লাহ আমি মুসাফির মানুষ দোয়া করে যাই আপনি আপনার এই বান্দাদের পরে খাস রহমত নাজিল করে দেন আল্লাহ তারা প্রকাপ ঠান্ডার মধ্য দিয়ে সারা দেশব্যাপী সৈত প্রবাহ চলতেছে আল্লাহ প্রকাপ ঠান্ডার মধ্য দিয়ে আপনার বান্দা আপনার বান্দিরা যারা দূর দারাজ থেকে এই মাহাফিলে আল্লাহ এসেছে কষ্ট করে মাহবুদ আল্লাহ তালা প্রত্যেকের জীবনের গুণাগুলি মাফ করে দেন প্রত্যেকের আল্লাহ আপনি জান্নাতের আলো মেহমান হিসেবে কবুল করে নেন আল্লাহ আজকে মাহাফিলে সভাপতি সাহেব আল্লাহ হাজেম হোসেন আলী চেয়ারম্যান সাহেব আল্লাহ আপনি কবুল করে নিয়ে নেন আল্লাহ তালা মাহাফিল পরিচালনা হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ মাহাদি হাসান সাহেব আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম সাহেব সহ আল্লাহ যারা এই স্টেজ পরিচালনার জন্য যারা সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ আপনি সকলকে কবুল করে নিয়ে নেন আজকে এই মাহাফিলের আল্লাহ মাহাফিলের প্রধান অতিথি আল্লাহ এলাকার মানুষের প্রিয় ব্যক্তি জনাব তানবির হাসান ছোট মনির সাহেব আল্লাহ প্রধান অতিথিকে আল্লাহ আপনি হায়াত দ্বারা করেন কবুল করেন আল্লাহ তালে আজকের মাহাফিলে আলোচনা পেশ করেছেন আল্লাহ আল্লাহ তালা মুক্তি আনোয়ার হুসাইন জামালপুরি সাহেব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন হক খানি সাহেব সহ যত ওলা মাহজত কথা বলেছেন অনেকে কথা বলতে পারেন নাই আল্লাহ সব আলেম আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত আল্লাহ উজালা করে দেন फरीदुलर হোসেন বনি আল্লাহ রফিকুল ইসলাম তালুকদার হামিদুর রহমান সুনাম আল্লাহ তালা মোহাম্মদ আব্দুল সালাম আল্লাহ আমিনুল ইসলাম আল্লাহ নুরুল ইসলাম নুরুব আল্লাহ মোহাম্মদ মাজারুল ইসলাম বাবু আল্লাহ মোহাম্মদ আইন আল খান আল্লাহ সহ মোহাম্মদ ফিরোজ আহমেদ ফিরোজ মির্জা গোলাম মাওলা সহ আল্লাহ যত অতিথি বৃন্দ আল্লাহ সকলকে কোরআনের জন্য তুমি কবলার মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ তালাব বিশেষ করে পিন্টু সাদ আল্লাহ পিন্টু মাস্টার এই এলাকার কৃতি সন্তান দিন রাত পাল্লা পরিশ্রম করেছে বারবার ফোনে খোঁজ খবর নিয়েছে আল্লাহ তালা অনেক মেহমানদারি করেছে আল্লাহ আল্লাহ পিন্টু মাস্টারের গোটা পরিবারের উপর অহম করেন হায়াত দ্বারা করে দেন আল্লাহ এলাকার সব আলেমোল আমাদের উপর অহম করেন আল্লাহ 
আল্লাহ যত ওলামা হজরত এসেছে আল্লাহ যত ইমাম সাহেব আন এসেছে আল্লাহ হাফেজ কারি আলেম ওলামা সকলের পর রহম করেন এলাকার সকল মসজিদ মাদ্রাসাগুলি আল্লাহ কবুল করে নেন আল্লাহ তালা এই জাম তলব করব পারা জামে মসজিদকে মসজিদ নবমীর মতো কবুল করে নেন আল্লাহ মসজিদ উন্নয়নের জন্য তারা সিমেন্ট দিল টাকা দিল আল্লাহ যে যেইভাবে সাহায্য করলো আল্লাহ তুমি সকলের সহযোগিতা কবল করে নাও সকল দানকারীকে সৈয়দ আবু বক্করের মতো কবল করে নাও আমার সমস্ত মা বোনদেরকে মা খাদিজার মতো কবল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ তালা খাস করি এই থানার আল্লাহ সমস্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা যারা আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ আপনি রহম করেন কোরআনের জন্য কবুল করে নেন যত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এসেছে আল্লাহ সকলকে আল্লাহ আপনি হায়াত দাস করেন কোরআনের জন্য কবুল করে নেন আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে নবীর রাজা জিয়ার নসিম করে দিয়ে আল্লাহ আবের জমজমের পানি পান করার সুযোগ করে দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ বিশ্বের মুসলমানদেরকে আল্লাহ আপনি হেফাজত করেন বাংলাদেশের মজদুম জনতাকে আল্লাহ আপনি হেফাজত করেন আল্লাহ তালা সর্বোপরি আল্লাহ তালা মিডিয়ার জগৎ তিনি যিনি আল্লাহ আল্লাহ অবদান রেখেছে সারা বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বে আল্লাহ যিনি কোরআনের কথা ইসলামের কথাগুলি যে মিডিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ সম্প্রচার করে আল্লাহ প্রচার প্রসার করছে আল্লাহ রাজশাহী তাহাজিব সেন্টারে আল্লাহ তালা চেয়ারম্যান পরিচালক হাফেজ আলী আহমেদ ভাইকে আল্লাহ কবল করে নেন আল্লাহ তার গোটা পরিবারের ওপর রহম করে না তার সহযোগী যারা আল্লাহ আল্লাহ তালা আপনি তাদের সকলের পর রহম করেন আল্লাহ তালা জানি না কখন মালা কুল আমাদের শিওরে আসবে আল্লাহ আমাদের হায়াত যদি শেষ হয়ে যায় ক্যান্সারের রোগ দিয়ে আল্লাহ আপনি আমাদের মৃত্যু দিয়ার না প্যারালাইসের রোগ দিয়ে মৃত্যু দিয়ার না আল্লাহ হার্ড স্ট্রোক ব্যারেন স্ট্রোক দিয়ে আপনি আমাদের মৃত্যু দিয়ার না আমাদের যদি হায়াত শেষ হয়ে যায় ওই দিন মৃত্যু দিন যেই দিন জমার দিন জমার দিনে আমরা যখন নামাজের আল্লাহ রুকু সিজদাই চলে যাব নামাজে দাঁড়ায় যাব আল্লাহ নামাজ পড়তে পড়তে আজরাইল পাঠিয়ে দিয়ে রুহু কবসের জন্য নামাজ পড়তে পড়তে আমরা যেন আল্লাহ আপনার দরবারে আল্লাহ হাজির হইতে পারি তো ফিক দিয়ে কবরে আলাপ মাফ করে দেন আল্লাহ আপনি আমাদের খাটি আল্লাহ মুমিন হর তো ফিক দিয়ে আল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন মাওলানা জিয়াউল ইসলাম সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকান্ত পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী ধারা বর্ণনায় অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রানি আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ